డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం మన శరీరం కార్యక్రమంలో కన్ను గురించి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారో తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు కన్ను ప్రాధాన్యత గురించి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం ఇంత అందమైన లోకాన్ని మనం చూడడానికి కారణం కన్ను అదే కంటికి కనుచూపు కరువైతే లోకమంతా గందరగోళం జీవితమంతా అయోమయం కాంతి కిరణాలు కార్నియాలో నుంచి ప్రవేశించి కంటి పాప గుండా ప్రయాణిస్తాయి ఆ తరువాత లెన్స్ని దాటతాయి చివరికి విట్రియస్ హ్యూమర్ని దాటి రెటీనా మీద పడతాయి వెలుగు తక్కువ ఉన్నప్పుడు కంటి పాప పెద్దదై కాంతి కిరణాలు మరింత ఎక్కువ ప్రవేశించడానికి తోడ్పడుతుంది వెలుగు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కంటి పాప చిన్నదై కాంతి కిరణాలు కంటిలోకి ఎక్కువ జ్వరపడకుండా నిరోధిస్తుంది అలాగే లెన్స్ను పట్టి ఉంచే సస్పెన్సరీ లిగ్మెంట్లు లెన్స్ని కాస్త ముందుకి వెనుకకి కదల్చి రెటీనా మీద ప్రతిబింబం సరిగ్గా పడేటట్లు చేస్తాయి ఈ సందర్భంలో బ్యాటరీ లైట్ని ఒక ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు బ్యాటరీ లైట్ స్విచ్ వేసినప్పుడు కావలసిన చోట ముద్దగా వెలుగు పెడితే భయ చక్కగా ఫోకస్ అయినట్లు అదే చక్రంలాగా పడి స్పష్టంగా వస్తూ కనపడకపోతే సరిగా ఫోకస్ లేనట్లు అటువంటప్పుడు సరిగ్గా ఫోకస్ అవడానికి బ్యాటరీ లైట్ ముందున్న అద్దాన్ని ముందుకి వెనక్కి సరిదిద్దుతారు అలా అద్దాన్ని సరిదిద్దడంతో చక్కగా ఫోకస్ అవుతుంది అదేవిధంగా మీరు చూసిన వస్తువు కంటి లోపల పరపై చక్కగా ఫోకస్ అయి స్పష్టంగా కనపడ్డానికి కంటిలోని అద్దం లెన్స్ ముందుకి వెనుకకి కదులుతుంది చూసారా కంటిలోని లెన్స్ ఎంత అవసరమో అది శుక్లంగా మారినా సస్పెన్సరీ లిగ్మెంట్లు లెన్స్ పొజిషన్ని అడ్జస్ట్ చేయకపోయినా అంతా మసకే దానికి తోడు తలనొప్పి కళ్లకు కన్నీళ్ళు ఇంతగా తోడ్పడే కంటిలో రకరకాల బాధలు కొన్ని బాధలు వ్యాధుల వల్ల మరికొన్ని నిర్లక్ష్యం అజ్ఞానం వల్ల వస్తాయి కొందరు కళ్ళతో మాట్లాడుతుంటారు నిజమే కంటికి నోరు లాంటిది లేకపోయినా కంటి భాష మౌన భాషే కష్టాలు పడ్డప్పుడు మౌనంగా కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారు బాధలో ఆ కన్నీరే మౌన భాష ఆనందంలోని వెలుగు చూసి ఎలా ముచ్చటపడతారో బాధపడుతున్నప్పుడు కన్నీరు చూసి జాగ్రత్త పడండి కళ్ళకలక ఎక్యూట్ మ్యూకోపురులెంట్ కంజక్టివైటిస్ ఉన్నట్లుండి కళ్ళు ఎర్రబడి ఇసుక పడినట్లు కళ్ళు గరగరలాడుతూ పుసులు కట్టేస్తాయి పుసుల వల్ల కంటి రెప్పలు వాస్తాయి కూడా ఒక్కొక్కసారి మూసుకుపోతాయి పుసుల వల్ల కళ్ళు తెరవలేని స్థితి ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి పరిస్థితి రెండు కళ్ళకి ఒకేసారి కలగవచ్చు లేదా ముందుగా ఒక కంటికి వచ్చి కొద్ది గంటల్లో రెండో కంటికి రావచ్చు ఇలా అకస్మాత్తుగా వచ్చే కళ్ళకలకని ఎక్యూట్ కేటరాల్ కంజక్టివైటిస్ లేదా ఎక్యూట్ మ్యూకోపురులెంట్ కంజక్టివైటిస్ అంటారు కళ్ళకలక రావడానికి రకరకాల బ్యాక్టీరియా క్రిములు కారణం కంటి పై పొర మీద కంజక్టేవా అనే సన్నటి మ్యూకస్ పొర ఉంటుంది ఈ పొరకి బ్యాక్టీరియా క్రిములు చేరి వ్యాధిని కలుగు చేయడం వల్ల కళ్ళకలక వస్తుంది కళ్ళకలక వచ్చినప్పుడు సరిగా చికిత్స పొందకపోతే నల్లగుడ్డు మీద పుండు పడవచ్చు టవల్స్ పిల్లో కవర్స్ అంటించే అంటువ్యాధి కళ్ళకలక అతి తేలిగ్గా రెండవ వారికి సంక్రమిస్తుంది కళ్ళకలక వచ్చిన వ్యక్తి తుడుచుకున్న టవల్ మరొకరు తుడుచుకుంటే వారికి వ్యాధి తేలిగ్గా సంక్రమిస్తుంది అలాగే కళ్ళకలక వచ్చిన వ్యక్తి తలపెట్టి నిద్రపోయిన బెడ్ మీద వేరొక వ్యక్తి పడుకుంటే ఆ పిల్లో కవర్ మీద చేరిన క్రిముల వల్ల రెండవ వారికి సంక్రమించి కళ్ళకలక వస్తుంది కళ్ళకలక అతి తేలిగ్గా అంటుకునే అంటువ్యాధి కనుక ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే తక్కిన వాళ్ళకు కూడా తేలిగ్గా సంక్రమిస్తుంది అందుకని వారికి త్వరగా చికిత్స చేయించడం వారు వాడే టవల్స్ పిల్లో కవర్స్ దుస్తులు మరొకరు వాడకుండా ఉండటం అవసరం కంటి మందులు కళ్ళకలకను తగ్గిస్తాయి కళ్ళకలక వచ్చిన వ్యక్తి నీళ్లను మరగబెట్టి చల్లార్చి అందులో శుభ్రమైన దూది ముంచి దాంతో కళ్ళకు కట్టిన పుసులను తుడుచుకోవాలి జెంటిసిన్ లేదా సొఫ్రామైసిన్ కంటి ఆయింట్మెంట్ నీ రోజుకు రెండు సార్లు కళ్ళలో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ కళ్ళకలక ఒక కంటికి వచ్చి రెండవ కంటికి రాకపోయినా ఆయింట్మెంట్ ముందు జాగ్రత్తగా రెండవ కంటిలో కూడా పెట్టుకోవాలి ఆ రకంగా రెండవ కంటికి రాకుండా నిరోధించవచ్చు ఆయింట్మెంట్ బదులు జెంటిసిన్ సొఫ్రామైసిన్ ఐడ్రాప్స్ రెండు మూడు గంటలకు ఒకసారి చొప్పున రెండు కళ్ళల్లో వేసుకోవాలి ఇంట్లో ఒకరి కళ్ళకలక వస్తే తక్కిన వాళ్ళు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా ఈ డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు కళ్ళకలక వచ్చిన వాళ్ళు ఆయింట్మెంట్తో పాటు సైనాస్టాట్ లేదా బ్యాక్టీరియం డిఎస్ బిల్లలు ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి చొప్పున ఐదు రోజులు వాడటం మంచిది మందులు వాడుతున్నా కళ్ళకలక తగ్గక మొండిగా ఉంటే కనుక 
కంటి పుసులు కల్చర్ టెస్ట్ చేసి దానికి అనుగుణంగా మందులు మార్చాలి కళ్ళకలక చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరికైనా రావచ్చు ఏ వయసు వారికి వచ్చినా పై ఆంటిమెంట్లు వాడుకోవచ్చు అంధత్వం కలిగించే పురులెంట్ కంజక్టివైటీస్ కొంతమంది పిల్లలకి పుట్టిన కొద్ది రోజులకే కళ్ళు ఎర్రబడి చీము మొదలవుతుంది ఇటువంటి కళ్ళకలక సుఖవ్యాధికి సంబంధించిన గనేరియా క్రిముల వల్ల వస్తుంది తల్లికి గనేరియా వ్యాధి ఉంటే కాన్పు సమయంలో కళ్ళకి గనేరియా క్రిములు సోకి కళ్ళు పుళ్ళు అవుతాయి ఇలా కళ్ళల్లో చీము చేరడం వల్ల కళ్ళు శాశ్వతంగా పోయే ప్రమాదం ఉంది గనేరియా క్రిముల వల్ల చంటి పిల్లలకి వచ్చే పురులెంట్ కంజక్టివైటీస్ ఈ రోజుల్లో చాలా వరకు తగ్గిపోయింది పెన్సిలిన్ ఇతర శక్తివంతమైన యాంటీబయాటిక్ మందుల ఆవిర్భావంతో ఈ వ్యాధి తేలికగా నిరోధించబడింది గనేరియా క్రిముల వల్ల పెద్దవాళ్ళలో కూడా కళ్ళకలక రావచ్చు వైరస్ క్రిముల వల్ల కళ్ళకలక వైరస్ క్రిముల వల్ల కూడా కళ్ళకలక వస్తుంది అయితే బ్యాక్టీరియా క్రిముల వల్ల కలిగిన కళ్ళకలకలో లాగా బాగా పుసులు కట్టడం ఉండదు అయితే వైరస్ క్రిముల వల్ల వచ్చే కళ్ళకలక అంటువ్యాధిగా ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి వస్తుంది వైరస్ క్రిముల నిర్మూలనకి మందులు లేకపోవడం వల్ల ఇటువంటి కళ్ళకలక వ్యాధికి ప్రత్యేక మందులు లేవు అయితే వైరస్ క్రిములతో పాటు బ్యాక్టీరియా క్రిములు కూడా చేరి వ్యాధిని మరింత తీవ్రం చేస్తాయి కనుక బ్యాక్టీరియా క్రిములను అదుపు చేయడానికి జెంటిసిన్ సొఫ్రామైసిన్ కంటైన్మెంట్లు వాడటం అవసరం ఈ రోజు ఈ అంశాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని అంశాలతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి